ஹாய் ஒரு ஒன் டே ஃபோரில் இருக்கோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் இன்றைக்கும் நாலு சம் ஃபைவ் மார்க் பார்க்க போகிறோம் டெய்லி சப்போர்ட் பண்ணுறக்கு ரொம்ப நன்றி நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இன்னும் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணணும்னா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் அது போய் சேரும் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு லைக்காவது வந்தால் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக இல்லை மற்ற பசங்களுக்காவது லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நாலு சம்மே பப்ளிக் கொஸ்டின் டே ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டென் கொஸ்டின் பெருசாக இருக்கனால எழுதலை படிச்சு காட்டுறேன் ரோடு ரன்னிங் நார்த் டு சவுத் ஒரு ரோடு வந்து நார்த் டு சவுத் வழியாக ஒரு ரோடு இது வெஸ்ட் ஈஸ்ட்டு ஆ சரி அப்புறம் கோயிங் கோயிங் ரோடு கோயிங் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் அட் தி பாயிண்ட் பி இதுதான் பாயிண்ட் பின்னு வச்சுக்கோங்க கார் ஏஸ் டிரைவிங் நார்த் அலாங் தி ஃபஸ்ட் ரோடு கார் ஏ வந்து நார்த்தை நோக்கி போகுது நார்த்தை நோக்கி போகுது கார் ஏ ஓகே கார் பி வந்து டிரைவிங் ஈஸ்ட்டை நோக்கி போகுது கார் பி போலீஸம் மாதிரியாக தான் போலீஸம் ஜீப்பும் சாரி ஜீப்பும் வந்து காரை துரத்தும் இது வந்து அப்படி கிடையாது வேறு வேறு நோக்க டேரக்ஷனில் போகுது நார்த்து நோக்கி போகுது இது ஈஸ்டர் நோக்கி போகுது அட் ஏ பர்டிகுலர் டைம் கார் ஏ இஸ் டென் கிலோமீட்டர் டு தி நார்த் ஆஃப் பி அதாவது நல்லா கேட்டுக்கோம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் கார் ஏவோட டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துறாங்க டென் கிலோமீட்டர் இது வந்து ஒய் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இன்னொன்று கொடுத்துருங்க ட்ராவல் அட்டியை எயிட்டீன் கிலோ எயிட்டி கிலோமீட்டர் பரவாயில்ல இந்த கார் ஏவோட விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க படித்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ புக்கில் அதாவது கிலோமீட்டர் டூ நார்த் ஆஃப் தி பி அண்ட் ட்ராவலிங் கட்டே எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் டிஒய் பை டிடி அதாவது எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் டி பர் ஹார்னு வந்திருக்கு இப்போ டிவைடில் வந்து யூனிட் வந்தாலே டிஃப்ரென்சியல் தான் அப்படி ஒன்று கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அடுத்தது கார் பி வந்து ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் நோக்கி போகுது டூ தி ஈஸ்ட்டு அண்டு ட்ராவலிங் கட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் டிஎக்ஸ் பை டிடியும் கொடுத்துட்டாங்க ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் இது டிஃப்ரென்சியல்னால் கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னென்னா ஹவு ஃபாஸ்ட் இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ கார் சேஞ்சிங் ஸோ எவ்வளோ வேகமாக வந்து வேகம்னா வேகம் டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் அப்போ ஹவு ஃபாஸ்ட் டிஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி கார் சேஞ்சிங் கார் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இந்த சைட் டேரக்ஷன் இந்த சைட் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது இசட்டை வந்து தெரியாது அதையும் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா சேஞ்சிங் சேஞ்சிங்னா ஃபாஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்னா சேஞ்சிங் சேஞ்சிங் வந்து டி இசட் பை டிடி இதுக்கு இதுக்குள்ள தொடர்பு இசட்டு இதோட சேஞ்சிங் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியல் டி இசட் பை டிடி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ பித்தகாரஸ்தம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இசட் ஸ்கொயர் தான் தேவை எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்தால் இசட் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ரூட் தேர்ட்டீன் அது எப்படி சார் இப்படி வேணால் போட்டு பாருங்கள் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஃபைவ் டேபிளில் போச்சுன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் திரும்ப ஃபைவ் டேபிளில் ஒன் டைம் அதுக்கு பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி வரும் இப்போ இந்த மாதிரி போட்டோன்னே ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ரூட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ரூட் எனது ஃபைவ் தேர்ட்டீன் தனியாக இருக்குது ரூட் தேர்ட்டீன் புரிஞ்சுதா இசட் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து திரும்ப பித்தகார சீரம் இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த முறை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போ டூ இசட் பண்ணியாச்சு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னால் டி இசட் பை டிடி இதுவும் அப்படி தான் டூ எக்ஸ் பண்ணியாச்சு டிஎக்ஸ் பை டிடி இதுவும் அப்படி தான் டூ ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிடி இப்போ இந்த டூ எல்லாம் கேன்சல் டிவைட் பண்ணால் அவ்வளோதான் இசட் தெரியும் அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ரூட் தேர்ட்டீன் டி இசட் பை டிடி எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் டிஎக்ஸ் பை டிடி என்னது கண்டுபிடிச்சிருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ என்னது டென் டிஒய் பை டிடியோட வேல்யூ என்னது எயிட்டி அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ரூட் தேர்ட்டீன் டி இசட் பை டிடி ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ரூட் தேர்ட்டீன் டி இசட் பை டிடி இந்த ஃபைவும் இந்த ஃபைவ் டேபிளை கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஸோ அப்போ டி இசட் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ரூட் தேர்ட்டீன் கீழே ரூட் தேர்ட்டின் வந்துட
டிவைபிலிட்டியை அதே மாதிரி லேட்டர் சம்லேயும் உங்களுக்கு டிவைபிலிட்டியோட ஆன்சர் மைனஸில் வரும் ஆனால் இந்த சம்மில் கார் மேலே போகிறனால நமக்கு ஒய்ங்கிற டிவைபிலிட்டியில் மைனஸுங்கிற வார்த்தை இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து தான் படிக்கணும் இது ஓகே தானே இந்த சம்மு அடுத்து எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் செவன்டீன் ரொம்ப முக்கியமான சம்மு இது ரெண்டு கேவ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்த்தோ குணன் ஆர்த்தோ குணல் என்ன எம் ஒன் எம் டூ கூட்டு மைனஸ் ஒன் சரி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம் ஷோ தட்டுன்னு சொல்லி இந்த ஆன்சர் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது எடுத்துக்கலாம் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் கூட்டு ஒன் ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எம் ஒன் எம் டூ கூட்டு மைனஸ் ஒன்றுனா எம் ஒன்னா ஒரு ஸ்லோப்பு டிவிபிடிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எம் டூனா ரெண்டாவது ஸ்லோப் இதோடது டிவிபிடிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டிவிபிடிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டூ ஏ எக்ஸ் ஏன்னா ஏ கான்ஸ்டன்ட்டு அது அப்படியே தான் இருக்கும் டூ முன்னாடி வந்துடும் ப்ளஸ் டூ பி ஒய் ஒய்யை பண்ணிட்டோம் இன்ட்டு ஒய்யை பண்ணதுக்காக டிவை பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ டிவைட் பை டூ பண்ணால் டூ டூ கேன்சல் அப்போ டிவை பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏஎக்ஸ் டிவைட் பை பிஒய் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ண இப்படி வந்துடும் பாயிண்ட் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வந்துடும் இது எம் ஒன் அடுத்தது அடுத்த ஈக்குவேஷன் சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் டூ சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிஒய் இன்டூ டிஒய் பை ஒய் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிவைட் பை டூ போட்டால் டூ டூ கேன்சல் அப்போது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் வேணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிஎக்ஸ் டிவைட் பை கீழே வந்து டிஒய் ஸோ இங்கே பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ண எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் பாயிண்ட்டை சப்ஸ்ட் பண்ணால் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எம் டூ எம் டூவும் கிடச்சிருச்சு எம் ஒன்னும் கிடச்சிருச்சு இப்போது ஆர்த்தோ கோணல் ஆர்த்தோ கோணல்னால் என்ன பர்பண்டிகுலர் பர்பண்டிகுலர் ஃபார்முலா எம் ஒன் எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எம் ஒன்னுங்கிறது என்னது எம் ஒன்னுங்கிறது மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒய் ஒன் இன்ட்டு எம் டூங்கிறது வந்து மைனஸ் சி எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டி ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ இப்போ மேலே இன்ட்டு பண்ணிக்கலாம் ஏ சி எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் அதை எப்படி இப்படி கொண்டு போயிடலாம் பிடி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஓகேவா மைனஸ் பிடி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஓகே ஓகே மைனஸ் பிடி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஏன்னா மைனஸ் இருக்குல்ல இப்படி இன்ட்டு பண்ணி கொண்டு போயாச்சு ஸோ இந்த மைனஸ் பிடி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இப்படி கொண்டு வந்துடலாம் ஏசி எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிடி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இது இப்படியே இருக்கட்டும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து முதல் ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சான்னு பாருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சம்மு அடுத்தது இதே ஈக்குவேஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஏ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பிகாஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் சேர்த்திக்கணும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்று போட்டுக்கணும் வெறும் எக்ஸ் அப்படி போடக்கூடாது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ அதை சால்வ் பண்ணால் சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஏ மைனஸ் சின்னு வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்துலாம் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ப்ளஸ் பி மைனஸ் டி காமனாக வரும் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல மைன் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இது செகண்ட் இக்குவேஷன் இங்கே கோஎஃபிஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஏ ஒய் ஒன்ஸ் கோஎஃபிஷன் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போது டூ டிவைட் பை ஒன் கம்பேரிங் அப்போ டி டூ டிவைட் பை ஒன் பண்ணுங்கள் ஏ மைனஸ் சி டிவைட் பை ஏசி ஏன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் கேன்சல் ஈக்குவல் டு கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேரிங் கம்பேரிங் டூ அண்ட் ஒன் ஸோ அடுத்தது பி மைனஸ் டி டிவைட் பை பிடி ஓகே அவ்வளோதான் முடிச்சு அது இ ஜீரோ தானே ரைட் சைடில் அது விட்டுடலாம் இப்போ இது தனித்தனியாக பிரித்து எழுதலாம் ஏ மை ஏ பை ஏசி மைனஸ் சி பை ஏசி ஈக்குவல் டு பிரித்து எழுதுனா ஆன்சர் வந்துடும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கீழுக்கு இது ரெண்டுக்கும் சொந்தம் தானே ஏ பை ஏசி மைனஸ் சிபி அதே மாதிரி பி பை பிடி மைனஸ் டி பை பிடி பி பை பிடி மைனஸ் டி பை பிடி ஸோ இந்த ரெண்டு ஏஏ கேன்சல் ஒன் பை சி சிசி கேன்சல் ஒன் பை ஏ பிபி கேன்சல் ஒன் பை டி மைனஸ் டிடி கேன்சல் ஒன் பை பி ஸோ இதான் ஆன்சர் அங்கே கிட்ட கிடையாது அது வந்து ஆர்டர் எழுதணும் பாருங்கள் ஆர்டர் எழுதணும் இப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஒன் பை 
ஓகே இப்போ இந்த சம் ரெண்டு விதமாக அப்ரோச் பண்ணலாம் நம்ம ப்ரொசீஜர் தெரியல செவன் பாயிண்ட் எயிட் நேற்று சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபங்க்ஷன் ஒரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ரெண்டாவது வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண இதுக்கள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கிடைக்கும் அதாவது எக்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸோ ஏவோ அந்த கிரிட்டிக்கல் நம்பரை தூக்கி எஃப் டபுள் டேஸில் போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் லோக்கல் மேக்ஸிமாகவும் மினிமாகவும் தெரியும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் சம்லே வந்து ஒரு இன்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஏரியா எது மேக்ஸிமம் மினிமம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் இந்த சம்லே ஏரியாவை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு போட்டிருக்குது ஓகே அடுத்து டைமென்ஷனும் கண்டுபிடிக்கணும் லென்த்து பிரெத்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் அதை எழுதிக்கலாம் இது எக்ஸ் எக்ஸ் இது ஒய்ஒய் எழுதியாச்சு ஸோ லென்த்துங்கிறது எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய்ஒய் இதுவும் எக்ஸ் எக்ஸ் இது ஒய்ஒய் அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவைப்படுறது இது மட்டும்தான் அப்போ இது எக்ஸ்னா இது எக்ஸ் இங்கே எழுதிக்கலாம் எனக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் தான் தேவை இங்கே ஆங்கிள் தீட்டா மேக் பண்ணிக்கிறேன் ஆப்போசிட்னா இது வந்து ஆப்போசிட் தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்னா ஆப்போசிட்டு இது அட்ஜஸ்டன்ட்டு இது ஐபார்ட்னிஸ் அது தெரியும் நான் இந்த சம்மர் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனாக அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதிலே போட்டுடலாம் சாதாவும் அப்ரோச் பண்ணலாம் பட் இதே ஈஸியாக இருக்கும் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபார்ட்னிஸ் ஸோ ஆப்போசிட்டுங்கிறது தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஒய் ஹைபார்ட்னிஸ் வந்தது டென் அப்போ சைன் தீட்டா வந்துச்சு டென் ஒய் ஈக்குவல் டு டென் சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபார்ட்னிஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து இது ஹைபார்ட்னிஸ் இது அப்போ எக்ஸ் பை டென் காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு x பை டென் இப்போ x இஸ் ஈக்குவல் டு டென் காஸ் தீட்டா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் காஸ் தீட்டா ஸோ இது தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ ஏரியாவை தானே மேக்ஸிமம் ஏரியா தானே கேட்குறாங்க எது மேக்ஸிமம் மினிமம் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் இப்போ ஏரியா ஏரியா ஃப்ரெக்டாங்கிள் தான் ஏரியா ஃப்ரெக்டாங்கிள் தான் எக்ஸ் இன்டு ஒய் அதாவது லென்த் இன் டு பிரெத்து லென்த் இன் டு பிரெத்து இது லென்த்து இது பிரெத்து எக்ஸ் இன்டு ஒய் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் பட் நமக்கு பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ஒய் இருக்குது அப்போ டூ எக்ஸ் ஓகேவா டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஒய் ஓகே ஸோ அப்போது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸுக்கு பதில் என்னது டென் காஸ் தீட்டா ஒய்க்கு பதில் டென் சைன் தீட்டா இப்போ பாருங்கள் டென் இன்ட்டு டென் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் காஸ் தீட்டா நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம் நான் தப்பாக போட்டேன் இங்கே டூ எக்ஸ் இருக்குது டூ ஒய் இருக்குது அப்போ டூ ஒய் டூ எக்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கணும் ரெண்டுக்கும் ஒட்டுக்கு எடுத்துக்கூடாது ஓகே அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் அது தனியாக வச்சுக்கலாம் டூவை காம் டூ எப்படி வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் வந்து என்னது டென் சைன் தீட்டா ஒய் வந்து என்னது என்னது டென் காஸ் தீட்டா ஸோ லென்த் இன் டூ பிரித்து எழுதியாச்சு ஸோ அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து இந்த டூ இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டென் இன்ட்டு டென் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ டூ ஹண்ட்ரட் இந்த டூ அப்படியே வச்சுக்கலாம் இன்ட்டு டூ சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டூ இன்ட்டு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஃபார்ம் என்ன ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் சைன் டூ தீட்டா டூ இன்ட்டு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஃபார்ம் என்ன சைன் டூ தீட்டா அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அதை நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இது இது சிங்கிள் டேஷாக பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் டேஷாக பண்ணால் இது கான்ஸ்டன்ட் சைன் டி சைன் டூ தீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் டூ தீட்டா டூ தீட்டாவை தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டூ தீட்டாவை தீட்டா பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தீட்டா ஒன் ஆகிடும் இன்ட்டு டூ அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் காஸ் டூ தீட்டா அடுத்த திரும்ப ஏ டபுள் டேஷ் பண்ணலாம் ஏ டபுள் டேஷ் பண்ணால் இருங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காஸ் டூ தீட்டா ஓகே இப்போ திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் டூ தீட்டா வந்து மைனஸ் சைன் டூ தீட்டாவும் மாறிடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இங்கேயே இருக்கும் ஓகேவா இன்ட்டு டூ ஏன்னா டூ தீட்டாவை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண இன்ட்டு டூ அப்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் சைன் டூ தீட்டா அவ்வளோதான் ஏ டபுள் டேஷும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்னென்னா நமக்கு வந்து சிங்கிள் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதானே சிங்கிள் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காஸ் டூ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த சைடு இந்த போச்சுன்னா காஸ் டூ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ தீட்டா ஈக்குவல் எது போட்டால் ஜீரோ வரும் காஸ் ஃபைவ் பை டூ தானே ஜீரோ அப்போ டூ தீட்டா ஈக்குவல் டு 
ஏ டபுள் டேஷ் அட்டைன்ஸ் லோக்கல் என்னது மேக்சிமம் ஆர் மேக்சிமம் அட் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு அதெல்லாம் போகும் இப்போ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு டைமென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் டைமென்ஷன் வந்து லெ டைமென்ஷன் வந்து லென்த்து பிரெத்து லென்த்து வந்து டூ எக்ஸ் லென்த்து வந்து என்னது டூ எக்ஸ் பிரெத்து வந்து டூ ஒய் ஸோ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போ லென்த்து வந்து டூ எக்ஸ் லென்த்து வந்து என்னது டூ எக்ஸ் பிரெத்து வந்து டூ ஒய் அப்போ ஒன்றும் இல்லை லென்த்து வந்து டூ எக்ஸுக்கு பதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸுக்கு பதில் லென்த்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் டூ ஒய் ஓகே பாருங்கள் லென்த் வந்து டூ எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதில் டென் காஸ் தீட்டான்னு போட்டிருக்கோம்ல அப்போது எக்ஸுக்கு பதில் என்னது டென் காஸ் தீட்டா தீட்டாக்கு பதில் என்னது ஃபைவ் பை ஃபோர் அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க எக்ஸுக்கு பதில் டென் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி காஸ் தீட்டா தீட்டாக்கு பதில் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஓகேவா அப்போ ஃபைவ் பை ஃபோர் என்னது ஒன் பை ரூட் டூ அப்போது டுவெண்ட்டி பை ரூட் டூ ரூட் டூ வாழ ரூட் டூ வாழ காஞ்சி கேட் எடுக்கலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி ரூட் டூ ரூட் டூ பை ரூட் டூ டூ டென் ரூட் டூ அப்போது உனக்கு லென்த்தோட ஆன்சர் வந்துருச்சு அடுத்து பிரெத்து பிரெத்து வந்து டூ ஒய் அதே மாதிரி டூ ஒய்னா டென் காஸ் டென் சைன் தீட்டா அப்போ டுவெண்ட்டி சைன் தீட்டா தீட்டாவோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் பை ஃபோர் சைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஒன் ஒன் பை ரூட் டூ ஸோ ஒன் பை ரூட் ரூட் டூ ரூட் டூவால் மேலேயும் கீழே என்ன பண்ணிக்கலாம் காஞ்சி கேட் எடுத்துக்கலாம் அப்போ டென் ரூட் டூ ரூட் டூ பை ரூட் டூ டூ இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் டென் ரூட் டூ சென்டிமீட்டர் பிரித்து தானே சென்டிமீட்டர் அவங்க டைமென்ஷன் கேட்டாங்க அதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ லெ செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைன் டூ பாசிட்டிவ் நம்பர் ஹூஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி அண்ட் சம் இஸ் மினிமம் எது மினிமம் மேக்சிமாக இருக்கோ அதை டிஃபென்சேட் பண்ண போகிறோம் சம் இஸ் மினிமம்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பர் சம்மில் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஹூஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பர் ப்ராடக்டில் இருக்குது அது டுவெண்ட்டி இதுலேருந்து ஒய் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறேன் டுவெண்ட்டி பை எக்ஸ் ஏன் சார் ஒய் கண்டுபிடிச்சிங்க ஏன்னா இதுதான் ஃபங்க்ஷன் இதை தான் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண போகிறேன் ஒரே வேரியபிளாக இருந்தால் தான் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் ஒரே வேரியபிளாக மாற்றுறேன் அந்த ஒய்யை தூக்கி போட்டுறேன் அவ்வளோதான் ஃபங்க்ஷன் கிடச்சிருச்சு இது ஏ சிங்கிள் டேஷ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எய்ம் என்னென்னா ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் சம் இஸ் மினிமம் சொல்லியிருக்கான் அப்போ நமக்கு வந்து டபுள் டேஷ் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் டபுள் டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் சிங்கிள் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் அந்த நம்பரை தூக்கி டபுள் டேஷில் போட்டால் நமக்கு மேக்சிமம் மினிமம் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வெளியே வச்சுக்கலாம் இது ஒன் பை எக்ஸ் டிஃப்ரென்சியேட் ஒன் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ்கொயர் அது தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அப்போ ஏ சிங்கிள் டேஷ் முடிஞ்சு ஏ டபுள் டேஷ் வந்து என்னது ஒன் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஜீரோ டுவெண்ட்டி அப்படியே வச்சுக்கலாம் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் க்யூப் எப்படி மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ்கொயரை இப்படி எழுதிக்கிறேன் இப்படி எழுதிக்கிறேன் ஸோ அப்போது மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் டூ முன்னாடி வந்துடும் மேலே ஒன்று கம்மியாகிடும் அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ வந்து கீழே எழுதிக்கலாம் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி டூ சார் ஃபார்ட்டி பை எக்ஸ் க்யூ இதுதான் வந்து ஏ டபுள் டேஷ் புட் ஏ சிங்கிள் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி தானே அப்போ சிங்கிள் டேஷ் இது தான் ஒன் ப்ளஸ் மைன் ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அன்சேட் போனால் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரூட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏன் போடணும்னா ப்ளஸில் தான் வரணும் பாசிட்டிவ் நம்பர் தானே கேட்டிருக்காங்க ப்ளஸில் ஸோ அடுத்தது ஏ டபுள் டேஷ் புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரூட் ஃபைவ் இன் ஏ டபுள் டேஷ் ஏ டபுள் டேஷுங்கிறது இது அப்போ இதில் ஏ டபுள் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எக்ஸுக்கு பதில் டூ ரூட் ஃபைவ் போட்டாச்சு இது நமக்கு என்ன கிடச்சிது ரூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா A டபுள் டேஷ் அட்டைன்ஸ் மே கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தானே அப்போ மினிமம் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரூட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் மினிமம் கேட்டாங்க ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து அந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று எக்ஸ் கண்டு பிடிச்சிட்டோம் ஒன் ஒய் இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரூட் ஃபைவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் இன் ஒய் ஸோ ஒய் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பை எக்ஸ் எனது டூ ரூட் ஃபைவ் இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் டென் ரூட் ஃபைவ்